saquen no de los logos e instituciones La tierra no le pone en timbre menos condiciones No somos parte de su pensamiento ni ambiciones Es otra lógica, tomamos nuestras decisiones Utilizando peondas que tres verdad Por eso ven la vestimenta como un disfraz Indígenas de Chile son los que se domestican Mapuche resisten en todos los aspectos ¿verdad? Mire, yo creo que con respecto a la consulta indígena la modificación de la ley, más bien dicho, porque acá la consulta no es una consulta, sino que una mala interpretación de la información. Creo que cada modificación que se pueda hacer deberían ser consultados, y esto no fue consultado ni siquiera previo información, entonces lo que no preocupaba, pero hoy día creo que hemos completado un trabajo casi todos los dirigentes a nivel nacional, porque todos los dirigentes lo hemos tratado de ver, de que la consulta no se hiciera y no se ha hecho, entonces hasta hoy día... Creo que es un, pas, es un logro que tenemos como pueblo no ser mapuche, porque no nos han podido meter el dedo en la boca. Y nosotros, el día martes 11, llega la consulta en Ercilla, cosa que nosotros también lo vamos a rechazar. Entonces, por eso hacemos un llamado de que todos los dirigentes puedan eh, aferrarse a lo mismo y poder decir que no queremos la consulta indígena o la modificación de la ley. Mira, nosotros vamos a hacer una, una movilización hacia el Congreso de la República, porque ahí es donde se cortan todos los recursos o se destinan los recursos para cualquier cosa que quiera hacer el gobierno. Acá, con la, con la mal llamada eh, Comando Jungla, que los recursos, mucha inversión, ¿para qué? Para ir a matar a un mapuche en la región, cosa que de, queremos decirle en su casa de que eso no lo queremos aceptar más. Bueno, nosotros eh, ya hemos hecho muchas invitaciones y por eso que estamos acá en Peñalolén, confirmando la, la participación de la gente, creo que hoy día tenemos una muy buena adhesión de, la, adhesión de la gente que van a participar, entonces estamos contentos por haber hecho este trabajo prácticamente de hormiga, para poder ver eh, eh, viajar a Valparaíso y vamos a ir a exponer los problemas que tenemos uh, en, dentro del territorio Mapuche. Comunicado público, Fuchachagún, territorio La Hormiga. Los movimientos y organizaciones de pobladoras y pobladores unidos en la lucha por la tierra, el territorio y la vivienda digna, agrupados hoy, sábado 8 de junio del 2019, desde la Hormida Peñalolén y la zona oriente de Santiago, y en conjunto con autoridades de la Comisión Política Mapuche del LOFT Temucuicuy, comunica a la opinión pública Mapuche y no Mapuche y a la comunidad internacional lo siguiente. Quiñe. Como comunidades comprometidas con la justicia social y la dignidad de los pueblos oprimidos de nuestra sociedad y que luchan por la vida, rectificamos nuestra voluntad de iniciar un proceso en conjunto por la reivindicación de nuestros derechos colectivos fundamentales. Es porque ello comunicamos nuestra decisión de desarrollar un plan de lucha. EPU. Convocamos al conjunto de la sociedad mapuche y no mapuche a participar junto a los representantes del pueblo mapuche este miércoles 12 de junio a la presentación del pliego de demandas centrales del movimiento mapuche reunidos en el Futachagún del LOF Temocuicuy en el Congreso Nacional. Quila, nuestras demandas centrales son la desmilitarización inmediata del territorio mapuche, la restitución social y política del Hualmapu, la formación de una comisión de esclarecimiento histórico sobre las violaciones y genocidios a los derechos colectivos del pueblo nación mapuche, justicia para el huaychafe Camilo Catrillanca, asesinado por el comando Jungla, y la no modificación a la ley indígena. Meli, como comunidades pobladoras, empobrecidas y golpeadas en nuestras vidas por el desarrollo, de un modelo económico colonial, impuesto y ultra individualista, reconocemos en nuestra memoria colectiva histórica el despojo que hemos sufrido como pobladores y pobladores por parte de la clase dominante en nuestro país. Es por ello que comunicamos a la sociedad nuestra firme convicción de avanzar en la consolidación de una fuerza social revolucionaria capaz de profundizar y politizar y caminar de formas de autogobierno y autonomía territorial, territorial para, el vivir, para el vivir bien de nuestras comunidades y de nuestra madre tierra. Quechu, hace un llamado a todas las comunidades, a todos los territorios a seguir avanzando en instancias de unión entre pueblos, confiando en nuestras autoridades y dirigentes, 
fortaleciendo nuestro tejido comunitario y avanzando hacia nuestros procesos de descolonización de nuestros pueblos. Con la fuerza de los pueblos, exigimos justicia para el huichafe Camilo Catrillanca. No más represión a nuestras comunidades, no más militarización, libertad a los presos políticos mapuche. ¡Mauri Chihuevo! ¡Mauri!